Katika makala yetu ya siku ni kwamba siku kuu ya Jamhuri ni siku muhimu katika kalenda ya taifa la Kenya ya kuadhimisha Kenya kujitawala kama Jamhuri. Ni siku pia ya kuwakumbuka na kuwatambua watu mashuhuri waliochangia katika ukombozi wa taifa hili kwa kuwa wapigania juhuru. Mujo wapo wa watu hawa japo ni marehemu ni mwanaisha Taplilei Bilali. Aliaga dunia mnamo Septemba mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 108. Kama akumtambua na kutambua juhudi zake Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amemtunuku kipande cha ardhi mwaka na bili, alipokuwa waziri wa serikali za mikoa ila sasa familia yake inaishi kwa hofu ya kufurushwa kutoka kwenye kipande hicho cha ardhi eneo la Karibangi South baada ya serikali ya kaunti kuitumia kujenga soko la kisasa mwana habari wetu Siraju Rahman Abdullahi alikutana na familia hiyo na kutuandalia makala haya Humo nchini wapiganaji wa uhuru waliochangia ukombozi wa taifa la Kenya wanatambuliwa kupitia njia mbalimbali kama vile kutumia majina yao kuzipa barabara, vio vikuu, majumba ya serikali na vile vile sanamu zao kuundwa na kusimamishwa sehemu mbalimbali jijini. Hata hivyo si wote wanaotambuliwa kwa mbinu hii. Marehemu mama mwanaisha Teplilei Bilali alikuwa miongoni mwa watu waliosaidia wapiganaji wa uhuru wakati wa mchakato wa kuikombo wa Kenya kutoka kwa mikononi mwa beberu. Walionifaika na msaada wao akiwemo kamao wa njegi almaarufu mzee Jomo Kenyatta ambaye baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya. Inadaiwa jengo hili lake lilikuwa katika eneo la Pumwani hapa jijini Nairobi lilikuwa makao ya viongozi wa Afrika na kitovu cha mipango yote ya kuendeleza ajenda ya ukombozi wakati huo kando na kutumiwa kama hifadhi ya silaha. Mchango wake mama huyo ulifanya rais Uhuru Kenyatta kumtunuku ardhi eneo la Kariobangi South mwaka wa 2002 alipokuwa waziri kwenye serikali ya rais Mustafu Mwai Kibaki alifariki Septemba mwaka wa 2009 na sasa familia yake inaonekana kukodolewa macho na uwezekano wa kubomolewa makazi yao na kufurushwa kutoka ardhi hiyo Mama Uhuru alipopatiwa plots alipatiwa plot nne na Uhuru Ofwich kwa saa hizi ni moja tu ndio ambayo tunaiona imesimama hapa na kila siku ni vitisho kutoka kwa ma MCA CG program manager wanataka kuivunja tunavumilia sababu hatuna cha kujivunia kwa, kwa sababu tunashituliwa kila siku hata hatulali na amani tunauliza serikali tafadhali ingilia imaneno katikati kwani sisi si wa Kenya sababu kuu itakayofanya wafurushwe ikiwa ni mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la Kariobangi ambalo halijakamilika kwa asilimia mia. kwani kuna uwezekano wa kufurushwa kutoa nafasi zaidi kwa kukamilika kwa mradi huo nyanya likaa muda kama mwaka mbili akafariki lakini sisi tumeendelea kuhumilia kuishi hapa mpaka leo tumefurahia soko kuja hapa karibu na sisi lakini tunakaa na uoga tumejaa baridi kesho je tutaamka tujikute ama tutatupwa wapi tena zaidi nyumba yake ya kwanza rumi yake ya kwanza kukaa at least alale ajisikie yuko na uhuru ndani ya nyumba ni nyoka zindo zilikuwa zinatusaidia so tulikuwa tunachoma ma pipe kwanza ndio tire ndio tuishi hizi zote zis, hizi high rise unaziona ni kukuja zimekuja yani zime develop very quick zimenipata hapa nilikuwa alone mbele kulikuwa na garage peke yake baada ya kifo chake bilali mwaka wa 2009 wajukuu wake walijenga nyumba hii inayosimama wima mkabala na soko sasa ikibaki kuhesabu sekunde dakika na saa kabla ya tingetinga za kaunti kuiporomosha chini kwani ramani ya soko inaonyesha kuwa kuta za soko zimelizingira jengo lenyewe nyumba mnaiona inazungukwa na soko saa hizi soko imetupata kila siku city hall wanaenda wakibadilisha wakibadilisha map kuanzia map hii nafikiri mnaona upande wa pili wangu kuna soko na nyuma yangu kuna soko upande mbele kuna 
Fire Brigade pande ya nyuma kuna soko. Familia ya mama Aisha Bilali ilielezea kuansi mara ya kwanza kwa mama huyo au familia yake kufurushwa kutoka makazi yaliyopewa na serikali. Mjukuu wake anadai kuwa wakati mmoja walifurushwa kutoka nyumba yao katika mtaa wa Jeriko Lumumba huku habari hiyo ikiangaziwa magazetini. Katutoa. Akatuambia sio huku tumepewa endeni mkapewe uhuru. Tumepatiwa uhuru, uhuru ambaye ni uhuru jina, uhuru kadi lakini hakuna uhuru nyumba. Ndio tuka, tukaamua kuja kujenga hapa na through the, the documents which we have the uh, allotment letters zile tulipatiwa na alipatiwa na uhuru kwa mkono hivi we have them sisi tulikuja hapa KCC kukiwa kiwanja ikiwa ni msitu hata watu walikuwa na uwawa hapa kwanza tulijenga nyumba ya mabati tukakaa dada akatafuta mpango akaanza kujenga nyumba polepole mnaiona hapa nyuma Kulingana na stakabadhi tulizona familia ya mama mwanaisha Bilali almaarufu mama Uhuru imekuwa ikilipia kodi ya ardhi na sasa kuzua swali la je iwapo serikali ya kaunti ya Nairobi haitambui umiliki wa ardhi hiyo ni vipi kwa muda wote huo imekuwa ikipokea na kuna kile kodi hizo Ni kama matusi kwetu tangu mamangu akiwa hai akifuatilia nyumba ambazo wamepatiwa kiwanja ambacho wamepatiwa na government kwa ni government inasahau imepatia mtu hii na mkono hii na mnyang'anyi. Tuko na karatasi zozo zote za zile zinalipiwa hata za rates tunalipa. Ya 126 127 rates tunalipa. Lakini hizi zingine walikataa kutuonesha. Aidha wakati mmoja mama Aisha Teplile alitambuliwa na Rais Mustafa Daniel Trotich Arap Moi katika sherehe ya Jamhuri ya mwaka wa 1998 kwa kumpa tuzo la rais wakati huo. Japo si jambo la kawaida kutaza soko zimeonekana kupinda ndani ili kutoa nafasi ya jengo hili kuonekana liko nje ili lisibomolewe je jengo hili ni la nani na ni vipi limejipata nje City Hall ukienda hakuna mtu anataka kukusaidia mtu anaangalia zile mabarua anasema a a lakini chini wanarudi wanasema watabomoa so kila siku tunakainfia ndio haijabomolewa lakini we are in fear sasa hizi naona perimeter wall inanizunguka wametusumbua mama akienda kutafuta haki mpaka alianguka akakufa na stroke alikuwa na sukari alipata pressure alipoambiwa hii maneno hatujui Madila aliyofanyiwa mwanaisha Bilali amekuwa katika vyombo vya habari kwa miongo kadhaa akiangaziwa kuhusiana na kufurushwa kwake kutoka nyumbani alimokuwa akiishi na sasa jamaa zake huenda wakapitia mkondo ule ule. Yenyewe familia hiyo ni taswira tu ya wanayopitia baadhi ya jamaa za waliopigania uhuru na kumwaga damu hadi wengine kulipia kwa maisha yao ila serikali inaonekana kufumbia macho mchango huo. Hata sisi tujivunie kama wajukuu wajuku wa wengine wa Mafredo Fighter tunaowaona tunaomba haki na sisi pia tujivunie damu ya nyanya yetu aliyopigania uhuru kwa sasa familia ya mkombozi marehemu mwanaisha Teplilei Bilali inaishi kwa hofu isijue iwapo tinga tinga ya kaunti ya Nairobi itabisha usiku au mchana hata hivyo juhudi zetu za kupata taarifa kutoka City Hall ziliambulia patupo Sirajur Rahman Abdullahi kilio cha wakombozi KTN News Nairobi wakombozi wa uhuru waliojitolea waliojitolea mhanga kupigania uhuru